நான் ஒரு யுனானி மருத்துவர் இப்போ உள்ள சூழ்நிலையில் இம்யூனிட்டி அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை பற்றின ஒரு ஆறு விஷயங்களை இங்கே நான் சொல்ல போகிறேன் இது பொதுமக்களுக்கான ஒரு விழிப்புணர்வு பதிவு அதனால் முழுமையாக இந்த வீடியோவை பொறுமையுடன் பார்க்குமாறு நான் கேட்டுக்கிறேன் முதல்ல நோய் எதிர்ப்பு சக்தி அப்படின்னா என்ன இரண்டாவது நோய் எதிர்ப்பு சக்தி குறைவதற்கான காரணங்கள் என்னென்ன மூன்றாவது ஒருவருக்கு நோய் எதிர்ப்பு சக்தி குறைவாக இருந்தால் என்னென்ன அறிகுறிகள் தென்படும் நாலாவது நோய் எதிர்ப்பு சக்தி அதிகமாக இருக்கக்கூடியவர்களுக்கு என்னென்ன அறிகுறி இருக்கும் ஐந்தாவது நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை அதிகப்படுத்தக்கூடிய உணவு முறைகள் என்னென்ன ஆறாவது நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை வளர்த்து கொள்வதற்காக உள்ள சில மருத்துவ குறிப்புகள் இது எல்லாத்தையும் நம்ம இங்கே பார்ப்போம் முதல்ல நோய் எதிர்ப்பு சக்தி அப்படின்னா என்ன நோய் தொற்று ஏற்படுத்தக்கூடிய கிருமிகளோ நுண்ணுயிரிகளோ நம்ம உடலில் நுழையும் பொழுது அந்த கிருமிகளை எதிர்த்து போரிட்டு அதனுடைய வளர்ச்சியை அழித்து உடலிலிருந்து வெளியேற்றக்கூடிய ஒரு ஆற்றலுக்கு தான் நோய் எதிர்ப்பு சக்தி இம்யூனிட்டி அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஒரு மனிதனுடைய நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை அவனுடைய உணவு முறை லைஃப் ஸ்டைல் என்று சொல்லக்கூடிய வாழ்க்கை முறை சுற்றுச்சூழல் என்விரான்மெண்ட் அது தவிர அவருடைய மரபு இந்த நான்கு விஷயங்களும் தீர்மானிக்குது மனிதனுடைய நோய் எதிர்ப்பு சக்தி குறைவதற்கான காரணங்கள் என்னென்ன அப்படின்றத பார்ப்போம் முதல்ல பொல்யூஷன் அதாவது சுற்றுச்சூழலில் உள்ள மாசு காற்று மாசு இது வந்து நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை வெகு குறைக்கின்றது இரண்டாவது மால் நியூட்ரிஷன் அதாவது சமச்சீரான உணவாக இல்லாமல் ஒரே வகையான உணவுகளையே நாம் எடுத்துக்கொண்டே இருந்தோம் என்று சொன்னால் ஊட்டச்சத்து குறைபாடு ஏற்பட்டு அதன் காரணமாக நோய் எதிர்ப்பு சக்தி குறைவதற்கு வாய்ப்பு உண்டு மூன்றாவது ஸ்மோக்கிங் அண்ட் ஆல்கஹால் புகை பழக்கமும் மது பழக்கமும் நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை குறைக்கக்கூடியது அடுத்து பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இன்சஃபிஷியன்ட் ஃபிசிக்கல் ஆக்டிவிட்டி அதாவது உடலுக்கு தேவையான உழைப்போ உடற்பயிற்சியோ இல்லாமல் இருப்பதும் நோய் எதிர்ப்பு சக்தி குறைவதற்கு காரணமாக இருக்கின்றது மனதிற்கும் மூளைக்கும் அதிகப்படியான வேலை பழுவை கொடுத்து ஓய்வு இல்லாமல் இருப்பது இதன் காரணமாக மன அழுத்தம் ஏற்பட்டு ஸ்ட்ரெஸ் போன்ற நிலை அடைகின்றது இதுவும் நோய் எதிர்ப்பு சக்தி குறைவதற்கு முக்கிய காரணமாக இருக்கின்றது அதுக்கடுத்து பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் எக்ஸசிவ் யூஸ் ஆஃப் ட்ரக்ஸ் அதாவது மருந்துகள் அதிகமாக பயன்படுத்துவதாலும் நோய் எதிர்ப்பு சக்தி குறைகின்றது இது தவிர லேக் ஆஃப் ஸ்லீப் அதாவது தூக்கமின்மை இரவு நேரத்தில் லேட்டாக தூங்கிட்டு காலைல லேட்டாக எந்திரிக்கிறது அல்லது நைட் நேரத்தில் வந்துட்டு பார்ட்டி சினிமா அல்லது மொபைலில் ரொம்ப நேரம் நம்ம முழிச்சிருக்கிறது அது தவிர வந்துட்டு இரவு நேர பணி இதெல்லாம் வந்துட்டு நமக்கு நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை வெகுவாக குறைக்கின்றது தாயோ அல்லது தந்தையோ நோய் எதிர்ப்பு சக்தி குறைவாக இருந்தார்கள் என்று சொன்னால் மரபோலியாக அந்த பிள்ளைகளுக்கும் அது சம்மந்தப்பட்ட நோய்கள் வருவதற்கு வாய்ப்பு உண்டு இதெல்லாம் வந்து நோய் எதிர்ப்பு சக்தி குறைவதற்கான காரணிகள் அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது ஒருவருக்கு நோய் எதிர்ப்பு சக்தி குறைவாக இருந்தது என்று சொன்னால் என்னென்ன அறிகுறிகள் இருக்கும் அதில் முதலாவது இருமல் சளி தும்மல் காய்ச்சல் போன்ற நோய்கள் வந்து அடிக்கடி அடிக்கடி ஏற்படுவது அப்படி ஏற்பட்டாலும் ஒரு மருத்துவம் பார்த்தோம் என்று சொன்னாலும் விரைவாக குணமடையாமல் மூன்று நாள் ஐந்து நாட்களுக்கு அந்த நோய் அவங்களுக்கு இருக்கும் அப்படி இருந்தது என்று சொன்னால் நோய் எதிர்ப்பு சக்தி குறைவாக இருக்குன்னு அர்த்தம் அடுத்து ஒருவருக்கு ஒரு காயமோ ஒரு புண்ணோ ஏற்பட்டது என்று சொன்னால் அது சீக்கிரம் ஆறாமல் ரொம்ப தாமதமாக ஆறு ஆறுதுன்னு சொன்னால் நோய் எதிர்ப்பு சக்தி குறைவாக இருக்குதுன்னு அர்த்தம் மூணாவது சின்ன வேலைகள் செய்தால் கூட உடனடியாக உடல் சோர்வு ஏற்பட்டு அசதி ஏற்படுவது நான்காவது சரியான தூக்கமின்மை பசியின்மை ஜீர்ண கோளாறு சிறுநீர் மலம் போன்ற கழிவுகள் வந்து சரியான நேரத்தில் வந்து சரியாக வெளியேறாமல் இருப்பது இது எல்லாமே வந்துட்டு இருந்தது என்று சொன்னால் நோய் எதிர்ப்பு சக்தி குறைவாக இருப்பதற்கு வாய்ப்புகள் அதிகம் அடுத்ததாக நோய் எதிர்ப்பு சக்தி அதிகமாக இருந்தது என்று சொன்னால் என்னென்ன அறிகுறிகள் இப்போ சொன்ன விஷயத்துக்கு நேர்மாற்றமாக ஒருவருக்கு இருமலோ காய்ச்சலோ சளியோ அடிக்கடி அடிக்கடி ஏற்படாமல் வருடத்துக்கு ஒரு முறை ரெண்டு முறை ஏற்படும் அப்படியே வந்தாலும் கூட நோய் தொற்று ஏற்பட்டாலும் கிருமி தொற்று ஏற்பட்டாலும் மிக விரைவிலே குணமடைவார்கள் ரெண்டாவது ஏதாவது காயம் ஏற்பட்டது என்று சொன்னால் மிக விரைவிலே குணமடைந்துவிடும் ஆறிவிடும் மூன்றாவது 
வேலைகள் அதிகமாக செய்தாலும் மிக விரைவிலே உடல் அசதியோ சோர்வோ ஏற்படாது நாலாவது இரவில் நல்ல தூக்கம் நல்ல பசி நல்ல ஜீரண சக்தி சிறுநீர் மலம் போன்ற கழிவுகளை வந்து சரியான நேரத்தில் வெளியேற்றுறது இந்த மாதிரி இருந்தது என்று சொன்னால் அவர்களுக்கு நோய் சக்தி மிக அதிகமாக நன்றாக இருக்குது என்று எடுத்துக்கொள்ளலாம் அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை அதிகப்படுத்தக்கூடிய உணவு முறைகள் முதலாவதாக புரத உணவு புரோட்டீன் அனிமல் சோர்ஸ்லேருந்து பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் மீன் இறைச்சி முட்டை பால் இதெல்லாம் வந்து அதிக புரத சக்தி இருக்குது வெஜிடபிள் சோர்ஸில் பார்த்தோம்னு பீன்ஸ் கடலை கொட்டை வகைகள்லாம் அதிகப்படியான புரதங்கள் இருக்குது இந்த புரத உணவு சரியான அளவு நம்ம எடுத்துக்கொண்டே இருந்தோம் என்று சொன்னால் நிச்சயமாக நம்முடைய நோய் சக்தியை அதிகப்படுத்துது கார்போஹைட்ரேட் நம்ம சரியான விகிதத்தில் எடுத்தோம் என்று சொன்னால் நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை அதிகப்படுத்துவதற்கு அதுவும் காரணியாக அமையுது அரிசி கோதுமை போன்ற தானியங்களை தவிர சிறு தானியங்களான தினை சாமை வரகு குதிரவாளி கம்பு போன்ற சிறு தானியங்கள் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை அதிகப்படுத்தக்கூடிய வல்லமை பெற்றது விட்டமின் மினரல்ஸ் என்று சொல்லக்கூடிய வைட்டமின் சத்துக்களும் தாது சத் தாதுக்களும் நம்ம எடுக்கும் பொழுது நோய் எதிர்ப்பு சக்தி நமக்கு இன்னும் அதிகமாக நமக்கு கிடைக்கும் இதெல்லாம் அதிகமாக நமக்கு பழங்களிலும் காய்கறிகளிலும் கொட்டைகளிலும் கிடைக்குது விட்டமின் ஏ கேரட் பச்சை காய்கறிகள் அதிகமாக கிடைக்குது பால் முட்டை இறைச்சி போன்றவற்றை அதிகமான விட்டமின் டி சத்து கிடைக்குது விட்டமின் இ பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் கொட்டைகள்லையும் நட்ஸ் அதாவது வால்நட் பாதாம் பிஸ்தா இந்த மாதிரி நட்ஸ்லலாம் அதிகமான விட்டமின் இ கிடைக்குது அடுத்து விட்டமின் சி சிட்ரஸ் ஃப்ரூட்ஸ்னு சொல்லக்கூடிய ஆரஞ்சு எலுமிச்சை தக்காளி கிரேப்ஸ் இல்லை திராட்சை பழம் இது தவிர வந்துட்டு கொய்யா பழம் நெல்லிக்கனி இதிலலாம் வந்துட்டு அதிகமான விட்டமின் சி இருக்கின்றது இந்த பழங்களிலிருந்து நோய் சக்தி அதிகப்ப அதிகரிக்கக்கூடிய ஆற்றல் வாய்ந்தவை அடுத்து தாதுக்கள் தாதுக்களில் முக்கியமானது அயன் இரும்பு சத்து இரும்பு சத்து ஈரல் பேரிச்சம்பழம் அத்திப்பழம் ட்ரை ஃப்ரூட்ஸ் பச்சை காய்கறிகள் கீரைகள்லாம் அதிக அளவு நமக்கு கிடைக்குது இது நோய் சக்தியை அதிகரிக்கக்கூடியது இது தவிர ஜிங்க்கு காப்பர் ஃபாஸ்பரஸ் போன்ற மற்ற தாதுக்கள் எல்லாம் மீன் இறைச்சி அதே போல் நட்ஸு அந்த ட்ரை ஃப்ரூட்ஸ்லையும் நமக்கு அதிகமான அளவு கிடைக்கின்றது இதுவும் நம்ம நோய் சக்தியை அதிகரிக்கக்கூடிய வல்லமை பெற்றவை உணவு முறைகளில் ஒரு முக்கியமான விஷயம் இந்த ஜங்க் ஃபுட் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய குப்பை உணவுகளும் ஃபாஸ்ட் ஃபுட் என்று சொல்லக்கூடிய துரித உணவுகளால் நம்முடைய நோய் எதிர்ப்பு சக்தி வெகுவாக குறைகின்றது அப்படின்னு சொல்லி நவீன ஆராய்ச்சி முடிவுகள்லாம் சொல்லுது அதனால் அந்த மாதிரி உணவுகளை நம்ம தவிர்ந்துக்கணும் அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை அதிகரிக்கக்கூடிய சில மருத்துவ குறிப்புகள் நாம் நமது வீடுகளிலே அன்றாடம் பயன்படுத்தக்கூடிய ஏழு பொருட்களை சொல்கிறேன் அந்த ஏழு பொருட்களையும் நாம் வந்து உணவில் நாம் சேர்க்கும் பொழுது நம்முடைய நோய் சக்தி அதிகரிக்கின்றது முதலாவதாக தேன் தேன் வந்துட்டு இம்யூனியோ மாடுலேட்டர் அதாவது நோய் சக்தியை அதிகரிக்கக்கூடியதாகவும் ஆன்டி பாக்டீரியல் ஆக்டிவிட்டீஸ் கொண்டதாகவும் அதாவது கிருமியை அழிக்கக்கூடிய சக்தி உள்ளதாகவும் இருக்குது அதனால் தேன் வந்து நம்ம தண்ணியில் கலந்து தினமும் ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு நம்ம எடுத்துக்கொள்ளலாம் அடுத்து ரெண்டாவது கருஞ்சீரகம் கருஞ்சீரகத்தை பற்றி சொல்லும் பொழுது இபுனுசீனா என்று சொல்லக்கூடிய யுனானி மருத்துவத்தின் மிகப்பெரிய மாமேதை அவங்க ஆயிரத்தி இருபத்தி ஐந்து கிபியில் அவங்க எழுதின ஒரு புத்தகம் ஏ கேன் ஆஃப் மெடிசின் அந்த புத்தகத்தில் அவங்க குறிப்பிடுறாங்க இந்த கருஞ்சீரகம் அதாவது கலோஞ்சி அது வந்துட்டு நோய் எதிர்ப்பு சக்தி அதிகரிக்கக்கூடியது அப்படின்னு சொல்லி இன்று நவீன ஆய்வு முடிவுகளும் சொல்லுது ஆன்டி பாக்டீரியல் ஆன்டி வைரல் இம்யூனோ மாடுலேட்டர் அப்படின்ற ப்ராப்பர்ட்டிஸ் எல்லாம் வந்துட்டு அந்த கருஞ்சீரகத்தில் இருக்குது கருஞ்சீரக பொடியை தேனில் கலந்து நம்ம தினமும் சாப்பிட்லாம் அப்படி இல்லைன்னு சொன்னால் கருஞ்சீரக விதைகளை வந்துட்டு ஐந்து அல்ல ஏழு விதைகளை தேனில் கலந்து நம்ம சாப்பிடலாம் அடுத்து மூன்றாவது மஞ்சள் ஹல்தி நோய் சக்தி அதிகரிக்கக்கூடிய ஒரு முக்கியமான வீட்டில் இருக்கக்கூடிய ஒரு சமையலில் இருக்கக்கூடிய ஒரு பொருள் இதில் ஆன்டி பாக்டீரியல் ஆன்டி வைரல் ஃபங்க்ஷன் இருக்குது மஞ்சள் நாளில் கலந்து நம்ம தினமும் குடிக்கலாம் அடுத்தது வேப்பிலை நீம் பல்வேறு ஆய்வு கட்டுரையின் முடிவுகள் இன்னும் மாடுலேட்டர் ஆன்டி பாக்டீரியல் ஆன்டி வைரல் ஃபங்க்ஷன் இருப்பதாக நமக்கு தெரிவிக்கின்றன அந்த அடிப்படையில் வேப்பிலையை நம்ம வந்து மஞ்சளுடன் சேர்த்து அரைத்து மிளகு அளவிற்கு கொடுப்பதன் மூலம் நோய் சக்தியை அதிகப்படுத்தலாம் இதற்கடுத்து பார்க்கக்கூடியது இஞ்சி இஞ்சி 
நோய் எதிர்ப்பு சக்தி அதிகரிக்கக்கூடியதாகவும் ஆன்டி பாக்டீரியல் ஆன்டி வைரல் ஃபங்க்ஷன் இருக்குது இஞ்சியை நம்ம சாறு எடுத்து இஞ்சி சாறு ஒரு டீஸ்பூனும் தேன் ஒரு டீஸ்பூனும் கலந்து நம்ம நம்ம சாப்பிடலாம் அல்ல இஞ்சியை நம்ம தேநீரில் போட கலந்து தேநீராகவும் அழுந்தலாம் அருந்தலாம் அடுத்து மிளகு மிளகு நோய் எதிர்ப்பு சக்தி அதிகரிக்கக்கூடியதாகவும் ஆன்டி மைக்ரோபியல் ஆக்டிவிட்டிஸ் இருக்கிறதாகவும் நம்ம வந்து பல்வேறு ஆய்வு முடிவுகளில் பார்க்குறோம் மிளகையும் பொடி செய்து பாலில் கலந்து சாப்பிடலாம் இது தவிர பூண்டு பூண்டு ஒரு முக்கியமான இம்யூனோ மாடுலேட்டர் அதாவது நோய் எதிர்ப்பு சக்தி அதிகரிக்கக்கூடியதாகவும் ஆன்டி பாக்டீரியா ஆன்டி வைரல் ஃபங்க்ஷன் இருக்கிறதாகவும் பல்வேறு ஆய்வு முடிவுகளும் ஆராய்ச்சி கட்டுரைகளிலும் நம்ம பார்க்குறோம் பூண்டு வந்து அதிகமாக இல்லாமல் நம்ம உணவில் அல்லது நம்ம இந்த வீட்டில் வந்து குழம்பு சாம்பார் தயாரிக்கும் பொழுது ஒன்று ரெண்டு பல் நம்ம போட்டு தயாரித்து அதை வந்து ஒரு நம்ம உணவுகளோடு சேர்த்து எடுத்துக்கொள்ளும் பொழுது நோய் எதிர்ப்பு சக்தி அதிகரிக்கிறதுக்கு முக்கிய காரணமாக அமையுது நான் இப்போ சொன்ன உணவு முறைகளும் மருத்துவ குறிப்புகளும் ஆரோக்கியமாக உள்ள நமக்கு கிருமி தொற்று ஏற்படாமல் இருப்பதற்கான ஒரு ஒரு பாதுகாப்பு கேடயமாகத்தான் நீங்கள் பயன்படுத்தணும் ஒருத்தருக்கு கிருமி தொற்று இருக்கும் என்று சந்தேகம் இருந்தது என்று சொன்னால் நிச்சயமாக கண்டிப்பாக நீங்கள் மருத்துவரை சென்று சந்தித்து ஆலோசனை பெற்றுக்கொள்ளுங்கள் இதை வந்து நீங்கள் ட்ரீட்மெண்ட்டாக நினச்சி எடுத்துக்கொள்ளக்கூடாது அப்படின்றத தெரிவிச்சுக்கிறேன் கொரோனா என்று சொல்லக்கூடிய ஆட்கொல்லி வைரஸ் பரவி கொண்டிருக்கின்ற இந்த காலகட்டத்திலே நம்முடைய நோய் எதிர்ப்பு சக்தி அதிகரிக்கக்கூடிய உணவு முறைகளை பின்பற்றுங்கள் நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை குறைக்கக்கூடிய காரணிகளை தவிர்ந்து கொள்ளுங்கள் குழந்தைகள் முதியோர்கள் நாட்பட்ட நோயினால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளவர்கள் மிகுந்த முன்னெச்சரிக்கையுடன் செயல்படுங்கள் விழிப்புடன் இருப்போம் முன்னெச்சரிக்கையாக இருப்போம் கொரோனா என்ற ஆட்கொல்லி வைரஸை ஒழிப்போம் ஆரோக்கியமான இந்தியாவை உருவாக்குவோம் நன்றி